അഞ്ഞൂറിനടുത്ത് പരസ്യം ചെയ്യാഞ്ഞാൽ ഒരു സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യാനുള്ള സമയമായോ സമയം ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പയ്യെ അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും പദ്ധതികളൊക്കെ മനസ്സിൽ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടോ പദ്ധതികളായി വരുന്നു ഏകദേശം ഇതിനിടയിൽ ഒരു ഹിന്ദി പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചു എന്ന് കേട്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ റീസെന്റ്ലി ഒരു ഹിന്ദി പടം ചെയ്തു അത് ഇപ്പോൾ റിലീസായി ഷെഫ് എന്നാണ് പടത്തിൻ്റെ പേര് സെയ്ഫ് അലി ഖാൻ്റെ ഒപ്പം നല്ല ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു പടം നല്ല രീതിയിൽ വിജയമാണ് ബോംബെയിലും എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഓൾ വേൾഡ് വൈഡ് റിലീസ് ആയിരുന്നു നന്നായിട്ട് ഓടുന്നുണ്ട് അതെ 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 ഒരു ട്രക്ക് ഡ്രൈവറാണ് അതൊരു ഫുഡ് ട്രക്കിൻ്റെ ഒരു ട്രാവലാണ് കൊച്ചി ടു ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള ഒരു റോഡ് ട്രാ ട്രാവലാണ് സെക്കൻഡ് ഹാഫ് കംപ്ലീറ്റ് ഈ ഫുഡ് ട്രക്കിൻ്റെ ട്രാവലാണ് കൊച്ചിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് കൊച്ചിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ ഈ സേഫ് അലി ഖാനൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് കൊച്ചിയിൽ വന്ന് അഭിനയിച്ച് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇവിടെ ഒരു പടത്തിന്റെ ഒരു തേർട്ടി പെർസെന്റ് ഷൂട്ടിംഗ് കൊച്ചിയിലായിരുന്നു കൊച്ചിയിലായിരുന്നു അപ്പം സേഫ് എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ വന്ന കാര്യം അത് സേഫ് ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞ ഇന്ന് ഇനി ഒന്നും മിണ്ടണ്ട ഇന്ന് ഇനി നീ മിണ്ടണ്ട നോക്കട്ടെ നിന്റെ കോട്ട വായി കഴിഞ്ഞു ശരി നോക്കാം ഓക്കെ മിയ ഏതോ അന്യഭാഷ സിനിമകൾ കഴിഞ്ഞാണോ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ പോയി അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാൻ തമിഴ് ചെയ്തു തെലുങ്ക് ചെയ്തു എല്ലാരും ഇങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റ് വിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക സിനിമയുടെ പേര് കേൾക്കാൻ ഭയങ്കര രസമുള്ളതെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് എന്താ മിയ പേര് ഉങ്കറാല റാം ബാബു ഉങ്കറാല റാം ബാബു എന്താണ് എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ മോതിരം എന്നാണ് ഉങ്കറാല എന്ന് വെച്ചാ മീനിങ് അപ്പൊ റാം ബാബു എന്നുള്ളത് ക്യാരക്ടറിന്റെ പേരാണ് ഹീറോയുടെ പേരാണ് അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരൻ ഭയങ്കര ഈ ജ്യോതിഷ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വാസമുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പൊ കൈ നിറയെ ഇത്തരം മോതിരങ്ങൾ ഇടുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ടിട്ട ടൈറ്റിലാണ് അതിലൊരു നല്ല വലിയ രണ്ടൊരു ഡയലോഗ് പറയൂ ഒരു ഡയലോഗ് പറയൂ ഓക്കെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഡേ അവിടെ അഭിനയിക്കാൻ പോയപ്പം പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് ഓർമ്മയുണ്ട് അത് പറയാം സോറി ടീസ്കോടാനിക്ക് റാലെയ്തു മീ സംഗതി ചെപ്പടാനിക്ക് ഒച്ചാനു ഗൊത്തിൽ വാ എന്താ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ സോറി ടീസ്കോടാനിക്ക് റാലെയ്തു നിങ്ങളുടെ സോറി കേൾക്കാൻ വേണ്ടി വന്നൊന്നുമല്ല ഞാൻ വന്നതല്ല ഞാൻ മീ സംഗതി ചെപ്പടാനിക്ക് ഒച്ചാനു നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ രഹസ്യങ്ങളൊക്കെ പുറത്താക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് അങ്ങനെ ദിവ്യഭാരതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു നടിയുണ്ടായിരുന്നു ഹിന്ദിയിൽ നല്ല നമ്പർ വൺ ആയിരുന്നു അവരൊരു ആക്സിഡന്റ് പിൽക്കാലത്ത് പിന്നെ മരിച്ചു പോയി അപ്പൊ ദിവ്യഭാരതി അവരുടെ ഒരു ഗ്ലാമറും ആ ഒരു ചരിസ്മയും ആ ഒരു മാർക്കറ്റ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മാർക്കറ്റ് വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് കുറെ തെലുങ്ക് സിനിമ അന്ന് കിട്ടി എല്ലാ ഹീറോസും ദിവ്യഭാരതിയുടെ ഡേറ്റിന് വേണ്ടി ഓടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ദിവ്യഭാരതിക്ക് ഒറ്റ കണ്ടീഷൻ ഡയലോഗ് തെലുങ്കിൽ പറയത്തില്ല പഠിച്ചു പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കംപ്ലീറ്റ് എ ബി സി ഡി അതനുസരിച്ച് എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജെച്ച് ഐ ജെ കെ എൽ എം എൻ ഒ പി അതൊക്കെ ഡബ് ചെയ്തോണ്ട് എന്നിട്ടും അവർ ഒരുപാട് സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു അവരെ വേണമായിരുന്നു അതാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ അഭിനയിക്കാൻ പാടാ ഇങ്ങനെ എ ബി സി ഡി എനിക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് വരാൻ പാടാ അത് കാരണം ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന പോലെ മാക്സിമം ഞാൻ കാണാപ്പാടം പഠിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്നിട്ട് പടം തിയേറ്ററിൽ കണ്ടോണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുകയായിരുന്നു ലിപ്സിങ് ആവുന്നുണ്ട് ആവുന്നുണ്ട് എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തെലുങ്ക് സിനിമയൊക്കെ ഒരുപാട് മാറി പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ക്ലീഷ പടങ്ങളാണ് എല്ലാ സീൻസും ക്ലൈമാക്സും എല്ലാം നമുക്ക് പ്രിഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല വ്യത്യാസമുള്ള ഡയറക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പാട്ടൊക്കെ പണ്ട് നമ്മൾ കളിയാക്കി പറയുന്നതിനകത്ത് ഒരുപാട് സത്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ശ്രീദേവി ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹീറോ എൻ ടി റാമറാവ് ശോഭം ബാബു ആരായാലും തിരിച്ച് എല്ലാം കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസാ അപ്പൊ അപ്പൊ തന്നെ അവർക്ക് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് എങ്ങാണ്ടുണ്ട് അപ്പം ബുക്കൊക്കെ പിടിച്ച് വിഗൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വരും അപ്പം ശ്രീദേവി എന്തെങ്കിലും ഹിന്ദിയിൽ പറയും ശ്രീദേവി ഉടനെ ഷട്ടപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏ ഷട്ടപ്പ് 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 എന്ന് പറഞ്